হাই ফ্রেন্ডস আমি প্রিয়াঙ্কা টাচ পিএসবি চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত আজ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি হিসির একটা নিউ টপিক সেটা হলো ট্রাইবাল মুভমেন্ট অর্থাৎ আদিবাসী বা উপজাতিদের বিদ্রোহ সঙ্গে আছে কৃষকদের বিদ্রোহগুলিও এই টপিকটা থেকে তোমরা এক্সামে মাস এক থেকে দু নম্বর কোশ্চেন অবশ্যই পাবে তো ভিডিওটিকে শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো আর যারা এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখন এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভুলে যেও না যেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে মাস্ট প্রেস করো যাতে তোমরা এই চ্যানেলের লেটেস্ট আপডেটের নোটিফিকেশান পেয়ে যেতে পারো চলো আর দেরি না করে শুরু করে ফেলি আজকের ভিডিও লেটস মুভ অন টু দ্য টপিক সকলেই জানি সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল আঠেরোশো সাতান্ন সালে আর কেন ঘটেছিল তাও আমরা জানি আর যদি কেউ জেনে না থাকো তো আমি মডার্ন হিস্ট্রির পার্ট ওয়াইজ একটা সিরিজ স্টার্ট করেছি সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নিও পার্ট ওয়ানের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব এনিওয়ে আঠেরোশো সাতান্ন সালে সিপাহি বিদ্রোহকে অনেক ঐতিহাসিক বলেন এটি আমাদের ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল সেটার জন্য একটা ফার্স্ট স্টেপ ছিল সেই লড়াইয়ের একটা ফার্স্ট স্টেপ ছিল তো এটা কতটা সত্যি বা মিথ্যে তা ঐতিহাসিকরাই জানেন তবে এটা সত্যি যে এই বিদ্রোহের ফলে দীর্ঘদিন যাবত যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের ভারতবর্ষকে শোষণ করেছিল তার শাসনকালের কিন্তু অবসান ঘটেছিল আর শুরু হয়েছিল আর এক নতুন ধরনের ব্রিটিশ শাসন শাসনকাল তো এই দিকগুলো আমি যখন মডার্ন হিস্ট্রির পার্টগুলো আলোচনা করবো এক এক করে তখন সেখানেই বলবো কিভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল এলো এখানে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটাতে ফিরে আসি আমার কোশ্চেনটা হলো এখানে যে এই মহাবিদ্রোহ আঠেরোশো সাতান্ন সালে ঘটেছিল বা সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল এর আগে কি মানুষ কোনো প্রতিবাদ করেনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কি মুখ বুঝে সহ্য করে নিয়েছিল তাদের অত্যাচারগুলোকে না আদেও না এটা কিন্তু তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ শাসন বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছিল তাতে কিছু বিদ্রোহ হয়তো তাতে ব্যর্থ হয়েছিল কিছু সাকসেসও পেয়েছিল তো আমি এই ভিডিওটিতে আঠেরোশো সাতান্ন সালের আগে যে বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল এবং আঠেরোশো সাতান্ন সালের পরে যে বিদ্রোহগুলো ঘটেছে সেই বিদ্রোহগুলোকে নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি অর্থাৎ আমি এখানে সতেরোশো সাল থেকে উনিশশো সাল অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়া অবধি যে বিদ্রোহ বা আদিবাসী বিদ্রোহ বা যে কৃষক বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল তার পুরোটাকে এই ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো অনেক ইনফরমেশান আছে এই ভিডিওটিতে তো তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো চলো এখন দেখে নিই এই বিদ্রোহগুলোর মধ্যে প্রথম কোন বিদ্রোহটা রয়েছে দেখা যাক তো যে আদিবাসী বিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহগুলো এই ভিডিওতে আলোচনা করেছি তার মধ্যে প্রথমেই আছে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ সালটা হচ্ছে সতেরোশো তেষট্টি থেকে আঠেরোশো সাল অবধি নামটা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ মানে সন্ন্যাসী এবং ফকিররা মিলেই সংগঠিত করেছিল এই বিদ্রোহটি তো কেন ঘটেছিল এই বিদ্রোহটা সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহটা সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহটা ঘটেছিল কারণ সন্ন্যাসী এবং ফকিররা অনেকেই ছিলেন কৃষিজীবী সম্প্রদায় তারা কৃষিকাজ করেই কিন্তু তাদের জীবিকাটাকে নির্বাহ করত তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই কৃষিকাজের ওপর বা ভূমি রাজস্বটাকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় তো এই কারণের জন্য এরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে আর একটা কারণ ছিল যে সন্ন্যাসী এবং ফকিররা যে তীর্থে যেতেন তাই সেই তীর্থকরটাও কিন্তু অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তো সেই কারণের জন্যই সন্ন্যাসী এবং ফকিররা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তো এই স্থানটা কোথায় ছিল স্থানটা ছিল বঙ্গদেশ এবং বিহারে ঠিক আছে নেতা কে ছিলেন নেতা ছিলেন মজনু শাহ চিরাগ আলী শাহ ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী এই নেতাগুলির মধ্যে চিরাগ শাহ ছিলেন মেন মেন নেতা আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন মজনু শাহ অংশগ্রহণকারী ছিলেন গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ও মাদারি সম্প্রদায়ভুক্ত ফকিরগণ তোমরা যদি এই আন্দোলনটাকে ভালোভাবে জানতে চাও তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাস আছে সেটা হচ্ছে আনন্দমঠ এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই কিন্তু রচিত হয়েছে তো অবশ্যই পড়ে দেখো আনন্দমঠ খুব ভালো উপন্যাস তো পড়ে দেখবে এই সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহটাকে ভালোভাবে জানতে পারবে তো পরবর্তী বিদ্রোহে চলে আসি সেটা হলো চুয়ার বিদ্রোহ সালটা হচ্ছে সতেরোশো সতেরোশো নিরানব্বই সাল অবধি স্থানটা ছিল মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহল নেতা ছিলেন 
খাটশিলার জমিদার এবং ধলভূমের ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিংহ দুর্জন সিংহ এই চুয়ার বিদ্রোহটা কেন সংগঠিত হয়েছিল এই চুয়ার এই চুয়ারটা ছিলেন কিন্তু মেদিনীপুর বাঁকুড়া ধলভূমের একটা স্থানীয় জমিদারের অধীনে পাইক এবং সৈনিকের এরা কাজ করত একটা সম্প্রদায় ছিল চুয়াররা চুয়াররা তো এই সম মানে তারা যে কাজ করতো তার বিনিময়ে তারা কিন্তু টাকা পেত না তারা কি পেত যেন সেটা হচ্ছে নিষ্কর জমি সেই নিষ্কর জমিগুলোকে এরা ভোগ করত যখন কোম্পানি এলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এলো এই জমিদারদের বিরুদ্ধে কিন্তু এরা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা একটা চাপিয়ে দিল বিপুল পরিমাণে সেটা অবশ্যই তো চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এই জমিদাররা সম মানে একসঙ্গে হয়ে একটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল তো বিদ্রোহ ঘোষণা করার মানে জমিদাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে তো তার আন্ডারে যারা কাজ করছে যে চুয়াররা তারাও কিন্তু এই জমিদারদের সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তো তাদের নেতা অবশ্যই জমিদারদের মধ্যে কেউ একজন হবেন তো ঘাটশিলার যে জমিদার ছিলেন তথা ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিংহ এবং দুর্জন সিংহ এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চুয়াররা কারা ছিল সেটা একটু বলে দিয়েছি আমি এখানে জঙ্গলমহলে বসবাসকারী চুয়াররা কৃষিকাজ পশুপাখি শিকার করতো এবং অনেকেই মেদিনীপুরের রানী শিরোমণির পাইক হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো এরা ঠিক আছে তো মেনলি এরা হচ্ছে ওই জমিদারদের আন্ডারেই কাজটা করত এদের রক্ষক হিসাবেই ছিল ঠিক আছে তো এই কারণের জন্য চুয়ার বিদ্রোহটা সংগঠিত হয়েছিল পরবর্তী বিদ্রোহে আসি পলিগার বিদ্রোহ পলিগার বিদ্রোহটা ঘটেছিল সতেরোশো তিরাশি সাল থেকে আঠারোশো পাঁচ সাল অব্দি স্থানটা ছিল দক্ষিণ ভারতের বেলারি উত্তর আরকট কুর্নুল অনন্তপুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পান্তেম কাট্টা বোম্বান এই পলিগার একটা সম্প্রদায় ছিল যেটা মেনলি ভারতের দক্ষিণ ভারতে আমাদের সংগঠিত হয়েছিল এইটাও একই কারণ নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া আরকটের নবাব নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিরুনেলভ্যালি তিরুনেলভ্যালি ও কর্ণাটকের প্রদেশগুলো থেকে যে ভূমি রাজস্ব আদায় করতে দিয়েছিল তো এরা সেটাকে একটা সুযোগ ব্যবহার করে সেই কারণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা সুযোগ ওদের কাছে ব্যবহার করে নেয় তো পলিগারটা সেখানে তো সমবেত সমবেত হয় একসাথে হয় দিয়ে তারপরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এদের বিরুদ্ধে যে পলিগাররা ছিলেন সমর নায়ক এবং নিজ নিজ এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী একটা ব্যক্তি ঠিক আছে এই হলো পলিগার বিদ্রোহ পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হলো পাইক বিদ্রোহ পাইক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল আঠারোশো সতেরো সালে এটা ঘটেছিল উড়িষ্যার খুর্দা অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিদ্যাধর মহাপাত্র এই পাইকরা ছিলেন জমিদারদের একজন রক্ষক এবং তাদের আন্ডারেই কাজ করত যখন জমিদাররা মানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল তখন সেম এরাও কিন্তু এদের জমিদারদের সাথে একসাথে হয়ে পাইকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাই পুরো বিদ্রোহটার নাম হয়ে গেছে পাইক বিদ্রোহ জমিদার শ্রেণীর রক্ষক এবং অস্ত্র সহ গ্রুপে কর্মরত কৃষক পরিবারের সদস্যদের পাইক বলা হতো এদের সংগঠিত বিদ্রোহটাই হচ্ছে পাইক বিদ্রোহ পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হচ্ছে ফরাজি আন্দোলন ফরাজি আন্দোলনটা ঘটেছিল আঠারোশো কুড়ি থেকে আঠারোশো ষাট সাল অবধি স্থানটা ছিল বাংলা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজি সরিয়ত উল্লাহ এবং তার মৃত্যুর পরে দুদু মিয়া বা নোয়া মিয়া সরিয়ত উল্লাহ ছিলেন মেন তারপরে তার মৃত্যুর পরে তার ছেলে দুদু মিয়া হচ্ছে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন তো এই ফরাজি আন্দোলনটা প্রথমে কিন্তু ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয় ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে ফাঁক ফোকড়গুলো রয়েছে সেইগুলোকে মেরামত করবার জন্যই কিন্তু এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল তাদেরকে নতুন দিশা দেখানোর জন্যই কিন্তু এই ফরাজি আন্দোলনটা শুরু হয় পরবর্তীকালে এই আন্দোলনটা ধর্মীয় আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয় কারণ হচ্ছে জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচার গরিব মুসলিম যে চাষিরা রয়েছে বা কৃষকরা রয়েছে তাদেরকে সেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসাবে নামে এবং এই আন্দোলনটা করে এই বিদ্রোহের মাধ্যমে সরিয়ত উল্লাহ ভারতকে দারুর ইসলামে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হচ্ছে ওয়াহাবি আন্দোলন ওয়াহাবি আন্দোলনটার ওয়াহাবি কথাটার অর্থটাই হচ্ছে নবজাগরণ ঠিক আছে এটা ঘটেছিল আঠারোশো তেইশ থেকে আঠারোশো নব্বই সাল অবধি স্থানটা ছিল উত্তরপ্রদেশ বাংলা বিহার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি বাংলাদেশের তিতুমির ঠিক আছে ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে কলুষতা মুক্ত করতে কিন্তু কোরআনের কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র ঘটনার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনটা শুরু হয় এই আন্দোলনটাও কিন্তু একইভাবে ফরাজি আন্দোলনের মতো ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে কিন্তু এটা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় অহাবি আন্দোলন ঠিক আছে এর পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ কত সালে ঘটেছিল আঠারোশো সালে স্থানটা ছিল সাঁওতাল পরগনা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিধু ও কানু 
অনেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে সিধু ও কানু হচ্ছে অন্যতম ঠিক আছে এই সাঁওতাল বিদ্রোহটা কেন ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহটা ঘটেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া মানে এই সাঁওতালরা একটা পাহাড় পা মানে পাহাড়ের প্রান্ত দেশে জঙ্গলকে পরিষ্কার করে এরা বসবাস করতো সেখানে তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গিয়ে তাদের অত্যাচার তাদের নানা রকমের শোষণ করতে থাকে তো সাঁওতালরা সেখান থেকে বেরিয়ে যে অন্য জায়গায় বসবাস করতে থাকে সেখানেও কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীদের নানা রকম অত্যাচার নানা রকম শোষণ মেয়েদের উপর অত্যাচার এরা সাঁওতালদের যে মেয়েরা আছে তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে তো তখন এরা সংগঠিত হয়ে ভাগনডিহির মাঠে মিলিত হয়ে এরা কিন্তু সিধু ও কানু নেতৃত্ব দান করেছিলেন এই বিদ্রোহতে দিয়ে এই বিদ্রোহটা সংগঠিত হয়েছিল পরবর্তী বিদ্রোহে আসি কোল বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ স্থানটা ছিল রাঁচি জেলা সিংভুম মানভূম হাজারিবাগ ও পালাউমো এই কোল বিদ্রোহটা ঘটেছিল হচ্ছে আঠেরোশো বত্রিশ সালে এটা লেখা হয়নি আমার তোমরা একটু মনে রেখো যে এটা ঘটেছিল আঠেরোশো বত্রিশ সালে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুদ্ধ ভগত জয়া ভগত সুই মুন্ডা ঠিক আছে এটাও সেই সেম মানে কোলদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদের উপর অত্যাচার করতো বিভিন্ন রকমভাবে মহিলাদের উপর নির্যাতন করতো তাদের মদের উপরে এরা তো আদিবাসী সম্প্রদায় তো এদের মদের উপরে বিভিন্ন রকম কদ কর বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে দেয় তো সেই আফিম চাষে আফিম চাষ করতে বাধ্য করে তো এই কারণের জন্য এরা কিন্তু বিদ্রোহটা আরম্ভ করে এগুলো হচ্ছে আদিবাসী বিদ্রোহ ঠিক আছে তো পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হচ্ছে নীল বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ ঘটেছিল আঠেরোশো উনষাট থেকে ষাট সাল অবধি স্থানটা ছিল বাংলা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস দিগম্বর বিশ্বাস ঠিক আছে তোমরা যদি এই বিদ্রোহটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাও ভালোভাবে তো দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকটাকে পড়ো দেখবে এর প্রেক্ষাপটটা কিন্তু এই নাটকের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু এই বিদ্রোহের ইয়েতেই রচিত হয়েছে আর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়টের যে একটা প্রবন্ধ আছে সেই প্রবন্ধে কিন্তু এই এই বিদ্রোহের আসল রূপটা কিন্তু দেখা যাবে যে কিভাবে ইংরেজরা মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এই চাষিদের উপর নীল চাষিদের উপর অত্যাচার করত ঠিক আছে তো নেতাদের নামগুলোকে একটু মনে রেখো ভালো করে তো পরবর্তী বিদ্রোহে আসি সেটা হচ্ছে মুন্ডা বিদ্রোহ মুন্ডা বিদ্রোহ সংগঠিত ছিল আঠেরোশো থেকে উনিশশো সাল অবধি স্থানটা ছিল বাংলা বিহার মধ্যপ্রদেশ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা ঠিক আছে এর পরবর্তী বিদ্রোহ হচ্ছে মোপলা বিদ্রোহ বা মালাবার বিদ্রোহ উনিশশো সালে সংগঠিত হয়েছিল স্থানটা ছিল কেরালার মালা মালাবার অঞ্চল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষকরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ঠিক আছে এই আন্দোলনটা ভালো করে মনে রেখো মোপলা বিদ্রোহ কত মানে কোথায় ঘটেছিল এটা খুব আসে কেরালাতে এই আন্দোলনটা সংগঠিত হয়েছিল মালাবার অঞ্চলে মালাবার উপকূল অঞ্চল ঠিক আছে কত সালে ঘটেছিল একটু মনে রেখো দেভাগা আন্দোলন উনিশশো ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ সালে এটা ঘটেছিল বাংলার দিনাজপুর অঞ্চলে এটা ঘটেছিল কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ এটাই নেতা মানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বিদ্রোহের স্লোগানটা ছিল আদি নয় দেভাগা চাই ঠিক আছে এই মানে এক্সামে তোমাদের এই বিদ্রোহগুলো থেকে শুধুমাত্র নেতাদের নাম বিদ্রোহ কত সালে এবং কোথায় ঘটেছিল আর কোনখানে এই বিদ্রোহ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার ঘটেছিল বা কোথায় এই বিদ্রোহগুলো শুরু হয়েছিল এমন কোশ্চেনগুলোই কিন্তু আসে এর বেশি তেমন কোশ্চেন আসে না এক থেকে দু নম্বর হলেও কিন্তু আমাদের কাছে এক্সামে অনেকটাই দামি তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটা এখানে অবধি কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে আমাকে জানিও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো কিপ স্মাইল কিপ স্টাডি সিউ সুন বাই